നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ ചുങ്ക് ജ്വല്ലറി ലേഡീസ് അവറിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഒരു ഗസ്റ്റ് സ്പെഷ്യൽ എപ്പിസോഡാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളോടൊപ്പം ഉടനീളെ ഒരു ഗസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇന്നത്തെ ഗസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചുരുക്കം ചില ആൾക്കാർക്ക് മാത്രം ജന്മസിദ്ധമായി കിട്ടുന്ന ഒരു കഴിവാണ് കലാപരമായ കഴിവ് ഈ കലാപരമായ കഴിവുകൾ എപ്പോഴും ദൈവീകമാണ് കാരണം ആർട്ടിൻ്റെ ഒരു ഡിവിനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് അത് അതിൻ്റെ ഒരു എന്താണ് സാധകത്തിലും അതിൻ്റെ ഒരു പ്രാക്ടീസിലും അതിൻ്റെ ആ ഒരു ശ്രേഷ്ഠത അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മേന്മത നമ്മൾ എന്നും മേന്മ എന്നും പോളിഷ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു പ്രാക്ടീസിലാണ് ആ ഒരു ഒരു അതൊരു ഡിവൈൻ ആയിട്ടൊരു ഉള്ളൊരു ഇൻ്റർവെൻഷനാണ് നമ്മളും ആ കലയുമായി അത്തരത്തിൽ ഒരു കലാരൂപവുമായി എന്നും എന്താ ഇണങ്ങി ഇരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഗസ്റ്റ് ായിട്ടുള്ളത് സി ബി എസ് ഇ കല യുവജനോത്സവത്തിൽ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് ആയ എ ഗ്രേഡ് പുല്ലാങ്കുഴലിൽ ലഭിച്ച രോഹിണിയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ അതിഥി സ്വാഗതം രോഹിണി നമസ്കാരം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ കൺഗ്രാചുലേറ്റ് ചെയ്യട്ടെ വലിയ ഒരു അച്ചീവ്മെന്റ് ആണ് അല്ലേ സ്കൂളിൽ കോമ്പറ്റീഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല അല്ലേ ഇല്ലായിരുന്നു സ്കൂളിൽ ഞാൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഫ്ലൂട്ട് അതിനുശേഷം അടുത്ത ലെവലിൽ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ എന്നിട്ടായിരുന്നു സ്റ്റേറ്റ് ലെവലില് സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിൽ എത്തിയത് ഓക്കെ അപ്പം കീർത്തനങ്ങൾ അല്ലേ പത്ത് മിനിറ്റിൻ്റെ കീർത്തനങ്ങളാണ് യൂത്ത് യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലിൽ വായിക്കുന്നത് അത് മാത്രമല്ല സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലിൽ എത്തി നിന്ന രോഹിണി ചെമ്പൈ സംഗീത എന്താണ് സംഗീതോത്സവത്തിലും ഇതുപോലെ തന്നെ നീലകണ്ഠ ശിവ ഗാനസഭ തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള ചെന്നൈയിലുള്ള അല്ലേ ഇത്തരത്തിലുള്ള വലിയ വലിയ ഗാനസഭകളിലും എല്ലാം പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരം പെർഫോമൻസുകളിലേക്കുള്ള ഒരു എന്താണ് ഒരു വാതായനം തുറന്നു കിട്ടിയത് എന്റെ കൊച്ചനാണ് എന്റെ ഗുരു കൊച്ചന്റെ പേര് ഡോക്ടർ പി പത്മേഷ് ഓക്കെ കൊച്ചനാണ് എനിക്ക് എല്ലാം ആണല്ലേ അപ്പം കൊച്ചു തൊട്ടേ ചെറുതു തൊട്ടേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഫ്ലൂട്ട് കേട്ടും വീട്ടിലെ സംഗീതം എപ്പോഴും അതാണ് കലർന്നിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ വീട്ടിലെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ വീട്ടിലാണ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ കൊച്ചസ് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ പോയി ഇരുന്ന് അവരെ വായിക്കുന്നത് കേൾക്കാറൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ചെറിയൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നി വായിച്ച് വായിച്ച് വന്ന് തുടങ്ങിയപ്പോ കൊച്ചച്ചൻ തന്നെ ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു കലാകാരിയെ കണ്ടെത്തി അപ്പോ എങ്ങനെയാണ് കൊച്ചച്ചന്റെ ട്രെയിനിങ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്സുകൾ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ പൊതുവെ പാരമ്പര്യമാണല്ലോ അല്ലെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു പാരമ്പര്യം പ്രത്യേകിച്ച് സമയമൊന്നുമില്ല എപ്പോഴും പഠി എപ്പോഴും പഠനമാണ് അല്ലേ ആ ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഗുരു പാരമ്പര്യത്തെ കുറിച്ച് പറയൂ എന്റെ കൊച്ചച്ചൻ വന്ന് കൊച്ചച്ചൻ വന്ന് പത്മശ്രീ ഡോക്ടർ രമണിയുടെ ശിഷ്യനാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ ആണ് അപ്പം രമണി സാറുടെ ഗുരുവാണ് ടി ആർ മഹാലിംഗം സർ അത്തരത്തിൽ അങ്ങനെ പാസ് ഓൺ ചെയ്ത് വരികയാണല്ലേ ലെഗസി അപ്പൊ ശരിക്കും ഇത്രയും കഴിവുള്ള ഒരാളെ കൊണ്ട് ഞാൻ സംസാരിപ്പിക്കാതെ ആദ്യം തന്നെ പുല്ലാങ്കൊള്ളിൽ വായിപ്പിക്കാം എന്തെങ്കിലും സ്വാതി കൃതി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്നുള്ള ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ലാസിക്കൽ കൃതി പറയാവോ പാടാവോ വൃന്ദാവന സാരംഗരാഗത്തെ ചലിയെ ആ വണ്ടർഫുൾ ചലിയെ കുഞ്ചനവും
ബ്യൂട്ടിഫുൾ ശരിക്കും ആ ഒരു ആ ഒരു രാഗത്തിൻ്റെയും ആ ഒരു കൃതിയുടെയും എല്ലാം നല്ല ഒരു മൂഡ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും സ്വന്തമായാണോ പഠനം അതായത് ഒരു കൃതി പഠിച്ചിട്ട് ആ കൃതിയിലെ മനോധർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് രാഗം മനസ്സിലാക്കിയാണോ അതോ ഗുരു പറഞ്ഞു തരുന്നത് പോലെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണോ എങ്ങനെയാണ് ഇമ്പ്രൂവൈസേഷൻ കൈ നിടാറുണ്ടോ ഇമ്പ്രൂവൈസേഷൻസ് പലപ്പോഴും ഒരുമിച്ചിരുന്നും ചെയ്യാറുണ്ട് കൊച്ചിൻ പറയുന്നതിന് മിക്കവാറും കൊച്ചിൻ പറയുന്നതിനാണ് വായിക്കുന്നത് വായിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ കൊച്ചിനുമായിട്ട് ഒരുമിച്ച് പെർഫോം ചെയ്യാറുണ്ടോ ഞാൻ ഒത്തിരി സ്റ്റേജസിൽ കൊച്ചിനായിട്ട് ഫ്ലൂട്ട് ഡുവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാ വെനസ്ഡേസും എനിക്ക് പറ്റുന്ന എല്ലാ വെനസ്ഡേസും ഞാൻ കൊച്ചിൻ്റെ കൂടെ വായിക്കാറുണ്ട് കൊച്ചിൻ എല്ലാ വെനസ്ഡേസും വായിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയുള്ള കൃതികൾ കാരണം എല്ലാ ബുധനാഴ്ചകളും വായിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാതെ കാരണം ഒരുവിധം എല്ലാം പലപ്പോഴും എല്ലാ പ്രാവശ്യവും കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ ആൾക്കാർക്കൊരു വിരസത തോന്നാതെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാതെ തന്നെ അത്തരം കൃതികൾ എത്ര എത്ര കൃതികൾ അറിയാം ഇപ്പോൾ ഇപ്പം എനിക്കിപ്പം തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി കൃതികൾ വെരി ഗുഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് കോമ്പറ്റീഷൻ എല്ലാം ഏതായിരുന്നു വായിച്ച് ജയിച്ചത് നമ്മള് അത്ര ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടൊന്നും പോയില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു ചെറിയ സിനിമാ പാട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അമ്പലപ്പുഴ അപ്പോൾ ശരിക്കും എങ്ങനെയാ പാട്ടുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഇതൊന്ന് പുല്ലാങ്കുഴിയിൽ വായിച്ച് നോക്കിയാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ സ്വന്തമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷൻ നടത്താറുണ്ടോ ആദ്യമൊക്കെ എനിക്ക് സിനിമാ പാട്ടിലോട് അധികം താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു ഇടയ്ക്ക് സ്കൂളിൽ വെച്ച് എൻ്റെ സ്കൂളിലെ ടീച്ചേഴ്സ് തന്നെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന പാട്ടുകളൊന്ന് വായിക്കും അപ്പം ബാൻഡിൽ പെർഫോം ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ആദ്യമായിട്ട് സിനിമാ പാട്ട് പഠിച്ചത് ഓക്കെ ഇപ്പം ഇപ്പം ചില പാട്ടുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഇതൊന്ന് വായിച്ചാൽ കൊള്ളാം തോന്നാറുണ്ട് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ കൊച്ചിനോട് പോയിട്ട് നോട്ട്സ് ചോദിക്കും അല്ലേ ഒരുമിച്ചിരുന്നാണ് മിക്കവാറും ട്രൈ ചെയ്യാറ് കൊച്ചും പറഞ്ഞു തരും പറഞ്ഞു തരും ഓക്കെ അപ്പം കച്ചേരികളിൽ പെർഫോം ചെയ്യാറുണ്ട് ബാൻഡിൽ പെർഫോം ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഈ കച്ചേരി സമ്പ്രദായവും ബാൻഡ് തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ എന്താണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം എന്താ ഞാൻ ചെറുപ്പം തൊട്ടേ കർണാടക ക്ലാസിക്കൽ വായിച്ച് ശീലിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് അതിലോട്ടാണ് താല്പര്യം കൂടുതൽ പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സും ഫ്രണ്ട്സും അവരുമൊക്കെ പറയുമ്പം ഇതൊന്നും വായിച്ചാൽ കൊള്ളാം എന്ന് ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട് അങ്ങനെ വായിക്കുമ്പോൾ എങ്കിലും എനിക്ക് ക്ലാസിക്കലിനോട്ടാണ് താല്പര്യം കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ബാൻഡിൽ പൊതുവെ എന്തൊക്കെയാണ് വായിക്കാറ് ഇപ്പം എന്തായാലും ഞാൻ ഒരു ബാൻഡിലേ വായിച്ചിട്ടുള്ളൂ സ്കൂളിൽ അപ്പം 
എനിക്ക് ഫ്ലൂട്ട് ബിറ്റ്സും കിട്ടി പിന്നെ ഒരു ഫിലിം സോങ്ങും വായിക്കാൻ പറ്റി വായിക്കാൻ പറ്റി ഓക്കെ ഇനി വേറെ വല്ല സിനിമ പാട്ടും അറിയാമോ ഫ്ലൂട്ടിൽ വായിക്കാൻ നമുക്ക് വേണ്ടി പെർഫോം ചെയ്ത് തരാൻ തമിഴില് കൺകളരണ്ട ഓ വെരി നൈസ് കേൾക്കാം ശരിക്കും വെറുതെ നോട്ട്സ് കാണാതെ പിടിച്ച് പഠിക്കുന്ന വായിക്കുന്ന ആളല്ല പകരം പാട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ സംഗീതം മനസ്സിൽ വെച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു നോട്ടിൽ നിന്നും മറ്റൊരു നോട്ടിലേക്കുള്ള പ്രോഗ്രഷൻ എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി വായിക്കുന്ന ഒരാളാണ് എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാണ് നല്ലൊരു ടെക്നീക്കാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് രോഹിണി രോഹിണിയുടെ ഭാവി കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ എത്രാം ക്ലാസ്സിലാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇനി ട്രെയിനിങ് മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഞാനിപ്പം ടെൻത്തിലാണ് എന്താണ് എനിക്ക് ചാറ്റ കൊമേഴ്സ് എടുത്ത് ചാറ്റേഡ് അക്കൗണ്ടൻ്റ് ആവണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം ആഗ്രഹം ചേച്ചി കൊമേഴ്സ് എടുത്ത് അതിന് പേഴ്സ്യൂ ആണ് അപ്പം അതുപോലെ പോകാനാണ് എനിക്കും ആഗ്രഹം ഓക്കെ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഫ്ലൂട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ബാൻഡിൽ പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കൺവെൻഷനലുള്ള കച്ചേരികൾ കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാർ അവർക്കൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് കൃതിയാണോ വായിക്കുന്ന ആ കൃതിയുടെ ഇൻസ് ആൻഡ് ഔട്ട്സ് അവർക്ക് അറിയാം അല്ലേ അപ്പം അവരുടെ മുന്നിൽ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ഥാനങ്ങൾ എങ്ങാനും തെറ്റിപ്പോകുമോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമ്മൾ പാടുന്നത് എന്തെങ്കിലും തെറ്റിപ്പോകുമോ എന്നുള്ള ഭയം ഉണ്ടാകാറുണ്ടോ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജിലൊക്കെ പേടിയുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പം സ്റ്റേജ് ഫ്രൈറ്റ് ഇല്ല അല്ലേ എന്ന് പറയാം എന്ന് പറയാം ഓക്കെ പക്ഷെ എന്ത് എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ അതായത് ഇന്ന ഒരു സമയത്ത് എത്തുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്തായാലും പേടിയാകും എന്നുള്ള വല്ല ഇതുണ്ടോ അത് ഓരോ കീർത്തനം അതിനെ ആണോ ഏത് കീർത്തനം ശരിക്കും പേടിപ്പിക്കാറ് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ആ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിന് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അബൌട്ട് ഹൗ വാല്യൂ പ്ലേ ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് ദ ഡേ എന്നുള്ളതാണല്ലോ പലപ്പോഴും പൊതുവെ പ്രത്യേകിച്ചും എന്താണ് വോക്കലിസ്റ്റുകൾക്കൊക്കെ വോക്കലിസ്റ്റുകൾക്ക് എല്ലാ ദിവസവും അവരുടെ ശബ്ദം ഒരുപോലെ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല ചിലപ്പോൾ ഒരു ദിവസം അവർക്ക് പതറിപ്പോയേക്കാം നന്നായി പാടുന്ന സംഗതികൾ ഒരു ദിവസം എടുത്തങ്ങ് എന്താണ് പ്രയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വരാറുണ്ട് ഇതുപോലെയാണോ പുല്ലാങ്കുഴലിന് അതോ അതെ അതെ ആണല്ലേ ഫ്ലൂട്ട് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ എപ്പോഴും നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല ഇന്നലെ വായിക്കുന്ന ഒരു സംഗതി ഇന്ന് വരാതെ അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും സംഭവിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫ്ലൂട്ടിന്റെ ട്രെയിനിങ്ങിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ സാധാരണ എന്താണ് ഇപ്പൊ ഒരു എന്താണ് മൃദംഗം അല്ലെങ്കിൽ വീണ വായിക്കുന്ന ആൾക്ക് വീണ തഴമ്പ് വരും അതുപോലെ ഫ്ലൂട്ട് വായിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തോള് വേദന കാരണം ഇങ്ങനെ കൈയൊക്കെ പിടിച്ചിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു തോള് വേദന ഒരു കൈ വേദന അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ട്രെയിറ്റ് ഉണ്ടോ ഒരു ഫ്ലൂട്ടിസ്റ്റിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ഒന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരാളെ കണ്ടാൽ എന്തെങ്കിൽ കൈ കണ്ടാൽ അറിയാം ഫ്ലൂട്ടിസ്റ്റ് ആണ് പൊതുവെ ഇടയ്ക്ക് വായിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഒക്കെ കൈ കണ്ടാൽ അറിയാം എന്ന് പറയും മദലം വായിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ കൈ കണ്ടാൽ അറിയാം എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ട്രീറ്റ് ഉണ്ടോ അങ്ങനെ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല ഇല്ല ആ പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് പോലെ അല്ല ഫ്ലൂട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഇപ്പൊ വയലിനായാലും വീണായാലും മൃദംഗമായാലും 
നമ്മളുടെ എക്സ്റ്റേണൽ ഫീച്ചേഴ്സ് വെച്ചാണ് നമ്മൾ മ്യൂസിക് ഉണ്ട് ഒരു സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പക്ഷെ ഫ്ലൂട്ട് നമ്മളുടെ ഇന്റർണൽ ഫാക്ടറി ആണ് ആദ്യം ആദ്യം സൗണ്ട് വരണമെന്നില്ല കണ്ടിന്യൂസ് പ്രാക്ടീസിലെ സൗണ്ട് വരും വരത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ എനിക്ക് ഫ്ലൂട്ടിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറഞ്ഞുതരാവോ ഫ്ലൂട്ടിന്റെ ഒരു ടെക്നിക്കാലിറ്റിയെ കുറിച്ച് ഒരു എയർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് അല്ലെ ഫ്ലൂട്ടില് നയൻ ഹോൾസ് ഉണ്ട് ഒരു വിൻഡ് ഹോളും എയ്റ്റ് ഫിംഗർ ഹോൾസും ഈ ഫിംഗർ മാനേജ്മെന്റ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ നമുക്ക് ആകെ നാല് വരലെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ മൂന്ന് വരലും ഇവിടെ നാല് വരലും ഈ ഒരു ഹോൾ എപ്പോഴാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് ആ ഹോള് ഭയങ്കര ബേസിലോട്ട് അത് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല അല്ലേ പലപ്പോഴും ഓക്കെ എനിക്ക് ഒരു ഫിംഗർ മാനേജ്മെന്റ് നമുക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കോമ്പോസിഷൻ വായിച്ചു തരാവോ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് നോക്കാം വെരി നൈസ് അപ്പൊ ഇത് ശരിക്കും എത്രാം കാലം വരെ പോയി സ്പീഡ് ഇത് പേസ് നാലാം കാലം വരെ പോയി അല്ലെ ശരിക്കും ഒരു എന്താണ് പ്രാക്ടീസ് എന്നുള്ള നിലയിൽ ശരിക്കും നമ്മളിപ്പം ഡാൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ദിവസവും നാട്ടടവും തട്ടടവും ഒക്കെ ചവിട്ടിപ്പിക്കും അതുപോലെ ഒരു പ്രാക്ടീസ് എന്നുള്ള നിലയിൽ ശരിക്കും വായിച്ചു പോകുന്നത് എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഇത് വായിച്ചാൽ ശരി ബാക്കി ഒരു വോം അപ്പ് ആയി എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്താണ് ഫ്ലൂട്ടിന്റെ ഒരു ട്രെയിനിങ്ങിൽ പ്രാക്ടീസ് ആയിട്ടുള്ളത് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ സരള പരിശുകൾ ചെയ്യേണ്ട പരിശുകൾ അലങ്കാരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കാറുണ്ട് കീർത്തനമൊക്കെ അതിനുശേഷം വർണ്ണം വെച്ച് വാം അപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് വാം അപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കൃതി വായിച്ചു തരാവോ വായിക്കാം ശരിക്കും ഇതായിരുന്നു മാസ്റ്റർ പീസ് കേട്ടോ കാരണം ആ ഒരു എന്താണ് കോംപ്ലക്സ് സംഗതികൾ അതിൻ്റെ ഹൈപ്പിച്ചും എല്ലാം ഒരു വലിയ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ പ്രശ്നവും ഇല്ലാതെ നന്നായിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റി അപ്പം ശരിക്കും ഇത്രയും കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കീർത്തനം പോലും ഈ ഒരു ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ഇയാൾ എന്താണ് ഇയാൾ കൈ അടക്കി അല്ലെ കീഴടക്കി എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇനിയുള്ള ടാർഗറ്റ് സെൽഫ് ടാർഗറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് വൺ ഇയർ പഠിത്തത്തിലായിരിക്കും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ പുതിയ കൃതി എടുത്താൽ നമുക്ക് എന്താണ് പഠിത്തത്തിൽ ഡിസ്ട്രാക്ടഡ് ആയാലോ എന്നുള്ള ടെൻഷൻ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് പഠിക്കണം കാരണം സ്കോളർഷിപ്പ് ടാർഗറ്റ് കൊടുക്കണം ആ ശരിയാണ് സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടിയല്ലോ അല്ലെ അതിനെ കുറിച്ച് പറയണമല്ലോ എങ്ങനെയായിരുന്നു സ്കോളർഷിപ്പിന്റെ ഒരു പ്രോസസ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സി സി ആർ ടി സ്കോളർഷിപ്പ് വെബ്സൈറ്റിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്തു എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ആയി ലെറ്റർ വന്നു ഇവിടെ എസ് സി ആർ ടി അവിടെ വെച്ച് ബിൽഡിങ്ങിൽ വെച്ചായിരുന്നു ഇന്റർവ്യൂ നടന്നത് ചെറിയൊരു ടെൻഷൻ പിന്നെ നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്നത് മാത്രമായിരുന്നു കൊടുത്തത് അതുകൊണ്ട് വലിയ ടെൻഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു 
അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടി അല്ലേ എന്താണ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് കൾച്ചറിൽ നിന്നും ഒരു സ്കോളർഷിപ്പിന്റെ ഉടമ കൂടിയാണ് അപ്പൊ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ്ങിന് എന്താണെങ്കിലും ഗവൺമെന്റ് പൈസ തരുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോ അപ്പോ എങ്ങനെയാണ് ആ സ്കോളർഷിപ്പ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും തുടർന്ന് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കണം വിഷു റിട്ടേൺ ബാക്ക് എന്നുള്ള വല്ലതും ഉണ്ടോ സ്കോളർഷിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഹാഫ് ഇയർലി ടാർഗറ്റ്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ ലെറ്റർ ചെയ്യണം അവർക്ക് ഓക്കെ അപ്പൊ അവർ ഓഡിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓഡിയോ ടിപ്സ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും അല്ലേ അല്ല എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് പഠിച്ചത് അടുത്ത ഹാഫ് ഇയറിലേക്ക് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നത് ലെറ്റർ ചെയ്യണം ടു ഇയേഴ്സ് കുടുംബം അവര് ഒന്നുകൂടെ എത്ര കാലം വരെയുണ്ട് ഇനി സ്കോളർഷിപ്പ് ട്വന്റി ഇയേഴ്സ് ഡിഗ്രി വിച്ച് ഫസ്റ്റ് അല്ലേ ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് അപ്പൊ ഡിഗ്രി കഴിയുന്നവരെ ഉണ്ട് അല്ലേ വെരി ഗുഡ് അപ്പൊ സി എ ആയതുകൊണ്ട് എത്ര നാൾ വേണമെങ്കിലും ആ സ്കോളർഷിപ്പ് നീട്ടാം അല്ലേ ട്വന്റി ഇയേഴ്സ് ഓ ട്വന്റി ഇയേഴ്സിനുള്ളിൽ ആ വെരി ഗുഡ് അപ്പോൾ ഒരു യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവൽ സ്റ്റാർ എന്നുള്ള നിലയിലെല്ലാം എന്തെങ്കിലും അവാർഡുകളോ ഫെലിസിറ്റേഷൻസ് എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ഈയിടയ്ക്ക് ശ്രീ ചിത്രനാൾ നാട്യ കലാകേന്ദ്രം ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് ഫെലിസിറ്റേഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് അവരുടെ ഒരു ഓസ്പീഷ്യസ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ മുമ്പായിട്ട് ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് അപ്പൊ കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് അഗെയിൻ നമുക്ക് ഇനി എന്തെങ്കിലും ഇത് ഇതുപോലെ എല്ലാവർക്കും കേട്ടാൽ മനസ്സിലാകുന്ന എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ വായിച്ചു നമുക്ക് വായിച്ചു തരാനായിട്ട് ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ച് കുഴപ്പിച്ചെങ്കിലും ആദ്യം ഒന്ന് പതറിയെങ്കിലും പിന്നീട് എല്ലാം സെറ്റ് ആക്കി എടുത്തു ശരിക്കും അതാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ വീണെടുത്ത് പതരാതെ അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മുന്നിലേക്ക് നീങ്ങുക ജസ്റ്റ് ലുക്ക് ഫോർവേഡ് ആൻഡ് അങ്ങോട്ടേക്ക് കുതിച്ച് പായുക എന്നുള്ളതാണ് അത് തന്നെയാണ് ശരിക്കും ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ തരാനുള്ള ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെസ്സേജ് ബിക്കോസ് യു ആർ ഡൂയിങ് ഇതുവരെ ശരിക്കും ദൈവം തന്ന ഒരു ടാലന്റിനെ നന്നായി പരിപോഷിച്ച് നല്ലൊരു ഗുരുനാഥനെയും കിട്ടിയല്ലേ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ ഒരു നല്ലൊരു ഗുരുനാഥനെയും കിട്ടാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം രോഹിണിക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കൊച്ചിച്ചനാണ് എല്ലാം അല്ലേ അപ്പൊ ആ ഒരു ആ ഒരു ഗുരുത്വം എന്നും തന്റെ തന്നോടൊപ്പം രോഹിണിയോടൊപ്പം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനകളും എല്ലാം നേർന്നുകൊണ്ട് പുല്ലാങ്കുഴലിൽ ഒരു വിദഗ്ധ ആയി തന്നെ നാളെ പുല്ലാങ്കുഴലിനോടൊപ്പം ചേർത്ത് പറയുന്ന ഒരു പേരായി മാറട്ടെ രോഹിണിയുടേത് എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ വന്നാൽ ഒത്തിരി സന്തോഷം ലേഡീസ് അവറിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിനായി നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുക വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം